بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين ضمن برنامجها الثقافي يسر عمال شؤون المكتبات ممثلة بإدارة العلاقات العامة والمعارض وأصدقاء المكتبة أن ترحب بكم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1433 الحادي الحادي عشر من شهر أربعة في محاضرة كلمات مهاجرة محاضرنا لهذا اليوم حاصل على بكاليوس آداب تخصص اللغة العربية من جامعة الملك سعود عام 1404 للهجرة درس عدد من اللغات بالإضافة للإنجليزية درس الفارسية والتركية التحق بالعمل في وزارة الثقافة والإعلام كمحرر في إدارة الأخبار بإذاعة الرياض ثم أسندت إليه الرقابة اللغوية اجتاد عدد من الدورات منها دورة في تحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون من المركز العربي في دمشق عام 1988 للميلاد أعد طائفة من البرامج الأخبارية والسياسية والثقافية والمنوعة وبرامج المسابقات أقام عدد من الدورات منها دورة في إعداد البرامج بإذاعة الرياض وقام بإعداد دورة عن الأخطاء اللغوية الشائعة دعوني أرحب الأستاذ محمد بن عبد العزيز الخليني اللي تفضل مشكورا شكرا جزيلا أنا أول أشكر لكم باستضافتكم وتشجيعكم أحد أبناء الجامعة كنت يوما ما طالبا في هذه الجامعة وكانت علاقتي بال بعنوان المحاضرة عام 1400 هجري عندما كنت أدرس مادة فقه اللغة العربية فمادة فقه اللغة العربية كان يدرسها لنا الأستاذ حسن ضابة رحمه الله فعجبت بهذه المادة ومن ذلك العهد صار بيني وبين هذه الكلمات نوع من العشق تطور هذا العشق شيئا فشيئا حتى أعددت برنامجا من البرامج التي وذيعت على مدى مئتي حلقة عن الكلمات المهاجرة طبعا في كثير من الناس قد يتساءل كيف تكون الكلمات مهاجرة عهدنا أن الشعوب تهاجر أن القبائل لكن كيف تهاجر الكلمات من خلال رصد لعديد من الكلمات وعديد من التجارب اللغوية بين الشعوب وجد أن الكلمات لها هجرة مثل الشعوب وبالتالي فإن هذه الكلمات تتعرض لعوامل التعرية وعوامل التآكل نتيجة الانتقال من من محيط إلى محيط ومن لغة إلى لغة وبالتالي هذه الكلمات قد تتغير صورتها أو بنيتها أو طريقة نطقها ولكن في المحصلة تصل إلى وجهتها بثوب آخر وتدخل أحيانا على استحياء وأحيانا تصبح من أهل الدار وهذه الكلمات لا شك أنها تدل على نوع من التمازج الحضاري والثقافي واللغوي بين الشعوب وأحيانا يكون فيها ملامح اقتصادية وأحيانا اجتماعية وأحيانا قد تكون فيها مظاهر من مظاهر السلطة عندما تنتقل هذه الكلمة من مكان إلى آخر وخلال هذا اللقاء أحببت أن تكون المادة المكونة لهذا اللقاء بعيدة عن الموضوعات الثقيلة وإنما تكون من الشيء الذي نعايشه يوميا في حياتنا اليومية من الكلمات التي غالبا ما تصافح أسماعنا ولا ندري أصل هذه تلك الكلمات وبالتالي ما المانع أن يأخذ الإنسان فكرة عن كلمة من الكلمات التي ترد يوما في يوما في حياته وبالتالي بعض هذه الكلمات قد تفاجئون أنها نستخدمها يوميا في بعضها في مجال البيع والشراء وفي بعضها قد تكون في بعض اللهجات وبعضها في الفصحى ولكن يجمعها شيء واحد وهي أن تلك الكلمات أصبحت من الكلمات المهاجرة 
سأكون مسرورا إذا أحب أحد منكم أن يدون بعض الكلمات يحب أن يسأل عنها أو قد تكون لدي معلومات عن تلك الكلمات فأتناولها في نهاية اللقاء وأيضا في الملزمة التي وزعها الزملاء عليكم هناك بريد إلكتروني لمن أراد أن يستفسر عن بعض تلك الكلمات أو غيرها فمن بين تلك الكلمات نحن نسمي نوع من الخبز تميس خبز تميس خبز تميز أحيانا نسمع هذه الكلمة ولكن من منا يعرف أصل هذه الكلمة قد يكون أحد له علاقة باللغة التركية أو طلع عن بعض المفردات قد يعلم بدأت هذه الكلمة مع الحجاج الأتراك ومن يتكلمون التركية فعندما أتوا إلى الحجاز وصنعوا بعض الأفران وهذا الخبز المدور المنقوش فأرادوا أن يمدحوا هذا الخبز فقالوا بالتركية تميس تميس بالتركية معناها نظيف ثم شيئا فشيئا تحول هذا الوصف إلى علم فأصبح علم على هذا النوع من الخبز حتى إذا ذهبت تقول أريد خبز تميس لأنك تحد هذا النوع لكن هل يعلم الناس أن تميس بمعنى نظيف وأنها بدأت قد لا يعلمون هذا أيضا نقول أحيانا الطماطم بلدورة في بعض اللهجات في الحجاز في فتفاجأ بأن بلدورة كانت من بومودورو بالإيطالي وهذه الكلمة معناها الثمر الذهبي ومن الـ 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 الإيطالية انتقلت إلى التركية وأتت إلينا مع الطماطم وأصبحت بندورة لكن كبار السن وعديد من الناس لا يعلم أنها الثمر الذهبي بالإيطالية بدلا. أيضا في الحجاز يطلقون على الطماطم أو بعض الأنواع الأم تقول لابنها خاصة إذا كانت من الجيل السابق يا ولدي جيب لنا قوطة على الطماطم هي جاية من الكلمة التركية قطو اللي معناها العلبة ونتيجة لأن لما ينقطع الطماطم يكون البديل الصلصة معلب في علب وعندنا في عامية نجد يقولون قوطي اللي هي معناها العلبة قوطو بالتركية ثم تحولت من قوطو العلبة الصلصة إلى القوطة اللي هي الطماطم وأيضا لما نتجه إلى كلمة أخرى في عديد من البيوت القديمة هناك فسحة بين مدخل البيت وبطن البيت يسمونها الدهليز و دهليز حين ننظر إلى هذه الكلمة ليس وترد أحيانا في مجالات الإعلام يقول دهاليز السياسة دهاليز تدل على الأشياء التي يعني بين خبايا الأمور وإذا راجعنا هذه الكلمة وأصل هذه الكلمة وجدنا أنها من دهلة بالفارسية ومعناها الجسر وانتقلت هذه الكلمة من الفارسية إلى العربية وأصبحت تنطق دهليز ويجمعونها على دهاليز وللدلالة على أن هذه الكلمة أصبحت من حمام الدار قال الشاعر يصف نزلة برد أصابته نزلتي بالله زولي وانزلي غير لهاتي وتركي حلقي بحقي فهو دهليز حياتي فوصف الحلق بأنه دهليز الحياة وهذا إشارة إلى أن الكلمة أصبحت من الكلمات المستخدمة بعد أن كانت مهاجرة أيضا من الكلمات التي ترد أحيانا يقولون عند الخياط يقول لك والله اعطيني ابي تبي الكمك كيف؟ قال ابي ساده 
ايضا في المطاعم يقول ابي لا يا اخي ابي رز ساده ما ابي معاه شيء. نرجع الى كلمه ساده نجد انها من الفارسيه اصلها ساذه بالذال وكغيرها من الكلمات الفارسيه عندما تنتقل الى العربيه يضاف لها حرف الجيم في الاخير فتحولت من ساذه بالفارسيه الى ساذج بالعربيه و شيئا فشيئا نطقها الناس سادة للملابس والأشياء التي ليس فيها نقوش ولا زخرفات وانتقلت من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية للأشياء للأشخاص حينما يقول هذا الشخص ساذج أي على نيته ليس فيه خبث ليس فيه ليس فيه ذاك التعقيد فهو ساذج تذكرك الكلمة بأنه سادة ما في نقوش ما في فتحدثت تطور الدلالة الكلمة من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية وأخذت سبيلها والآن نحن نقول في عاميتنا الشيء العادي اللي ما في ذلك سادة وللأشخاص إذا أردنا نصف إنسانا أنه على سجيته نقول أنه سادة ودخول الجيم على بعض الكلمات الفارسية عندما تأخذ سبيل العربية هذا أمر متكرر في برنامج اللي هو القالب أصبحت برنامج ومثلها نموذة نموذة تحولت إلى نموذج ولذلك في الخليج عندما يريد إنه يمدح لك شيء يقول والله خوش نمونة خوش نمونة خوش بالفارسية معناها طيب كويس ونمونة معناها عينة أو نموذج فنمونة تحولت إلى نموذج وهو المثال عندما تقول هذا يعني مثال طيب أيضا عندنا من الأشياء التي قد يستغرب البعض أنها انتقلت من مكان إلى مكان وأخذ الثوب آخر الملوخية وأنا المصريين يحبون الملوخية يقول ملوخية بالأرانب وما إلى ذلك ونجد أن الكلمة هذه طوفت أول ما بدأت كانت يعني عند عندما أصيب المعز لدين الله الفاطمي بمشكلة في المعدة فالتمس له الطباخ نوع من الحساء يكون رفيقا بالمعدة فوجد هذا النبات الغض فأخذ أوراقه وصنع منه الحساء فناسب الملك وعجب فيه فضم هذا الحساء إلى قائمة الطعام الملكي فأصبح ينادونه الملوكي إسبة إلى الملك ثم الملوكي تحولت شيئا فشيئا إلى الملوخية مع التحريف المخفي فبدأت حساء لعلاج الملك ثم صارت في قائمة الطعام الملوكي نسبة إلى الملك ثم تحولت إلى الملوخية أيضا عندما في الجامعة كثيرون يأخذ معه دفتر يقول هذا كشكول سجل فيه عديد من المحاضرات وبعد ذلك ينقلها. يقول يا اخي والله هذا انا حاط فيه كشكول المواد كلها. فتجد ان كشكول كلمه مكونه من كش وكول معناها الذي يسحب كتفه. كان المستعبي او الشحات يشيل كيسا فوق كتفه ويجمع فيه ما أعطاه الناس يعني بغض النظر عما يعطونه وإنما يضع في هذا الكيس من كل شيء ويسحبه فوق كتفه فكأنه يسحب كتفه معه فأصبح من كش كل اللي يسحب كتفه إلى الكشكول الذي يجمع أشتاتا منوعة وأصبح من الكلمات المستخدمة حتى أن العاملي الذي ألف في المختارات الأدبية ألف كتابا أسماه الكشكول 
ولا تعدم الآن أن تجد هذه العبارة على عديد من الدفاتر إشارة إلى أنها منوعة أيضا في مجال يقول فلان مشهور ضربت الشهرة معه من المشاهير تفاجأ بأن الكلمة هذه ليست عربية أصلها من شاه راح شاه الملك وراه الطريق فهو الطريق السلطاني أو الطريق الملكي يعني اللي يسير معه الموكب فشيئا فشيئا تحولت هذه الكلمة من الطريق السلطاني اللي يعني كان صاحب الشهرة يصبح واضح ومشهور والناس تشير إليه مثل الموكب ومثل الطريق السلطاني فتحولت من شهرة إلى الشهرة أيضا من الكلمات التي ترد أحيانا في مجال الذين يدرسون الأوبئة والأدوية والحجر الصحي تتردد كلمة كارانتينا وهذه دائما تكون عند المنافذ البحرية أو الجوية يحجز فيها قديما المسافر حتى تمر عليه مدة زمنية تأكدون أنه خالي من الأمراض فبعد ذلك يفسح له المرور الكلمة جت من كورانتا بالإيطالية معناها أربعين لأنه كان يقضي هذه المدة فتحولت من العدد كورانتا اللي هو معناها أربعين بالإيطالية إلى الكارانتينا اللي هي الحجر الصحي الذي على المسافر أن يمضيه قبل أن يدخل البلد أيضا من الأشياء التي قديما أو قبل وقت كان يطلق على نوع من الورق ورق فلسكا أقول أبي الموضوع في أربع أربع ورقات فلسكا الآن هذا ورق نحن ورق إف الفلسكا أطول منه شوي مقاسه 13 في 17 بوصة كيف جاء كلمة فلسكا أهل اللغة يرون أن أصل الكلمة جاء من فولسكا اللي هو قبعة المعتوه فولسكا كان تصنع بهذا الشكل ويضعها فوق رأسه أثناء السر المهرج فهذا الورق اللي بحجم قبعة المهرج أطلق عليه فولسكا وأصبح عند أهل الطباعة وأهل الصحف وكتاب المقالات مقاس معين جاء من قبعة المهرج أو قبعة قبعة الأبناء لو سألت أحد الآن لا يكاد حتى لو كانت مكتوبة بالإنجليزية قد لا يعرف أصل الكلمة هذه يظن أنه خلاص هذه الورقة مقاسها كذا فلسكا خلاص ربما الآن حل محلها مقاس A4 وأخذ مجال أكثر من هذا أيضا يطلقون على ال الشخص الفقير المسكين أو المبهذل الحال الدرويش فإذا رجعنا الأصل الكلمة هذه وجدنا أنه بدأت أول ما بدأت مع الحجاج الذين يأتون من الهند درويش وجمعها درويش وهي على كان الحاج الهندي يصحب القافلة مقابل خدمة قافلة وما يسد رمقه من الطعام حتى يصل إلى بلاد الحرمين فيؤدي الحج وقد يستمر هذا معه أربعة أشهر أو أكثر أو أقل جاي من اللفظ من كلمتين من دير وبيش معناها دير معنى الباب وبيش معناها الواقف أو المستعب يعني الذي ينتظر أن يعطيه أحد وهو أمام الباب إشارة إلى أنه يعني وضعه المادي ضعيف وبالتالي هو يسأل الناس فديربيش يعني المستعطي أمام الباب تحولت من ديربيش إلى درويش وانتقلت إلى التركية وإلى العربية وأصبحوا يجمعون الدرويش على درويش ويقول فلان والله يا أخي حالة تدروشة 
فلان متدروش يعني ما عند ما هو مركز إشارة إلى أنه يعني اعتراء شيء من اللخبطة وهذه مردها في الأخير إلى أنه هندام غير منظم أموره مكركبة أيضاً دائماً يقول والله عندنا في المكان الفلاني في كرنرال حفل كبير لا نسمع كلمة كرنرال أحياناً قد لا نعلم أنها مكونة من مقطعين باللاتينية كار ونبال معناها الامتناع عن اللحم وهذا كان الكرنفال يعقدون آخر يوم قبل الصيام المسيحي يأكلون فيه اللحم يختمون في اللحم مرة واحدة علشان استعدادا للصيام اللي عندهم فأصبحت عبارة كرنفال وداع اللحم يعني خلاص يأخذون يعبون التوانك بعد كده أيضا من الكلمات اللي وردت في القرآن الكريم وحملناه على ذات ألواح ودسر لسفينة نوح طبعا اللي يسمع دسر أول مرة يمكن ما يعلم أنها جمع دسار والدسار هو المسمار والكلمة أصبحت من الكلمات المعربة عندما دخلت في القرآن لكن قبل ذلك قبل ذلك كانت من دو سر دو سر بالفارسية معناتها ذو الرأسين لأن المسمار له باتجاه طرفين له رأسين فأطلق عليه ذو الرأسين فانتقلت من دو سر بالفارسية إلى العربية على أنه الدسار اللي هو المسمار وجمعت جمع تكسير فقالوا دسر ومن الكلمات أحيانا التي نسمعها يقال للملابس الفتيات أو النساء فستان فنسمع الكلمة فستان ولكن قد لا نعلم أنها بدأت من من الفسطاء في مصر التي أسسها عمرو بن العاص كان القماش ينقل من مدينة الفسطاء إلى أوروبا وهناك تحاك الملابس فينسب أن هذا قماش فسطاطي نسبة إلى الفسطاط ثم تحولت فيما بعد من الفسطاط إلى الفسطان بالنون عند الأتراك وعادت لنا من الأتراك من فسطان اللي يطبقها الأتراك أو في بلاد الشام إلى فستان بالسين والتاء كما هو معلوم أن التاء مرقق للطاء تحولت من فسطان إلى إلى فستان فلا أحد يكاد يعلم أنها نسبة إلى مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص عندما فتح مصر في ذلك الوقت أيضا نقول للشيء المعتنى في مزركش وهذه زركشة جميلة وفلان زركشة الشيء الفلاني أصلها من كلمتين فارسيتين زر بمعنى الذهب وكش من الفعل الفارسي كشيدا بمعنى مدة فكأن الذي يزركش يمد الذهب أو يمد القطعة لتغطي جزءا معينا مما يود أن ينقشه فتحولت من من مد الذهب إلى الزركشة وهي الاعتناء بالشيء و... أيضا من الكلمات اللي شايع في الخليج العربي قولهم الربان السفينة نوخذة وهذه ترد في التمثيليات الخليجية اللي ربان البحر وعندما نعود الأصل الكلمة هذه نجد أنه جاء من نا بمعنى السفينة خدا بمعنى صاحب أو رب 
فيكون ناخذه يعني ربان السفينه و الكلمة ما زالت موجودة حتى الآن في بلاد الخليج في التمثيليات على الأقل وأيضا نعرج على كلمة أخرى هي موجودة في عامية رجل بشكل كثير اللي هي البيز اللي يستخدم في عندما تمسك إناء حارا تستخدم قطعة من القماش يطلقون عليها البيز البيز باللغة التركية معناها القماش المتروك التي يستدعي أن الطهاة والطباخين الأتراك مدبرون ولا يريدون أن يخسروا فكانوا يأخذون القماش المتروك اللي عند الخياط ويصنعون منه قابض للقدور أطلقوا عليها البيز وبعاميتنا يقولون هات البيز رد البيز وثر البيز خرقة وفي عائلة من العوائل اسمها فلان فلان البيز الآن لكن يمكن ما يدرون أنه أصل اسمهم كلمة تركية معناها القماش المتروك يجمعون البيز على بيوز وكثير أحيانا في بعض الرحلات يقول يا أخي من حالا نراكم نسيتوا البيز فهو مهم لذلك صابوا عليه المثل هذا هات البيز ورد البيز فأنه أحيانا لا تستصغر بأشياء في بعض الأشياء حتى رغم يعني قد تبدو ضعيلة لكنها مهمة أيضا في مجال ال الحديث أحيانا عندما يكون شخص يطيل الحديث في جزئية معينة يقول يا شيخ بلا فلسفة أنا تقدر تفلسف علينا وبلا صفصفة ولا تجي ترجع الكلمة تلقاها جاية من يعني من sophisticated اللي موجودة بالإنجليزية اللي معناه معقد وفلان sophisticated يعني شخص كثير الحد لقاء وكثير ال 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 يقولك فحتى في اللغة الإنجليزية الآن في مفردة يقولك sophisticated weapons الأسلحة المعقدة اللي بالغة التطور لدرجة أنها يعني كثيرة التقنية أيضا في الأمثال التركية هذا مثل موجود في بلاد ال ال الشام وأيضا في بعض اللهجات الأخرى يقول لك الفرنجي برنجي اللي هي يعني تفسيره إنه عقدة ال 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 الإعجاب بالأجنبي أيا كان يقول والله الفرنجي برنجي تجي البرنجي بالتركي معناها الأول يعني كأنه يقول إن الشيء اللي أجنبي دائما أول يعني الشيء المحلي ذا ماله أحيانا تلك القيمة أو ماله ذاك الرواج وذاك القبول أما الشيء اللي يجي من برا لا فالمثل التركي فرنجي برنجي إشارة لهذا وبرنجي هنا معناها الأول بالتركي أيضا من الكلمات اللي ترد أحيانا في كثير في مصر يقول لك والله عاوز أزوزة اللي هي علبة المشروبات الغازية بيبسي وغيرها وفي الشام ولبنان يقول كازوز لما تلقي نظرة على الكلمة هذه تجد أنها بدأت بداية عجيبة بدأت من فلسطين ولا البلاد الشام اللي هو عرق السوس شراب عرق السوس وانتقلت من مصر وبلاد الشام إلى المغرب العربي ثم إلى أسبانيا الأسبان عجبهم الشراب فحرفوا عرق السوس اللبزوز حتى تجد بعض المفردات في اللغة الأسبانية لبزوز اللي هو الشراب عرق السوس ثم رجعت مرة أخرى مع القوارير اللي معبأ فيها الشراب المشروبات الغازية من لجزوز إلى الآزوزة في مصر وإلى الكازوز في بلاد الشام والبلاد فذهبت عرقسوس ورجعت لجزوز أو كازوز أو آزوزة من اللهجة المصرية فهذه مثال صريح على كيف الكلمة يعني هاجرت وارتدت أكثر من ثوب حتى رجعت مرة أخرى وإلى الآن 
في بلاد الشام يقولون الكازوز كذلك في لبنان وفي مصر الأزوزة حتى وقتنا الحالي أيضا من الكلمات التي ترد الدستور وهي على ما ينظم حياة الشعوب أو الشعب ما تجد أنها مكل كلمة ليست عربية الأصل وإنما جاءت من دست بمعنى يد أو سلطة وأور بمعنى صاحب صاحب السلطة بما أن الدستور هو الذي له قوة الهيمنة على حياة الشعوب أصبح يطلق عليه هذا التسمية وجمع الدستور على دساتير وأصبح من الكلمات المهاجرة رغم أنه في الأساس كلمة ليست عربية الأصل أيضا عندنا مثلا يقولون هذا ديوان للخدمة المدينة قبل ما يصير وزارة أو ديوان للمظالم وديوان كذا بما أن الأمة العربية ليست في البداية أمة قارئة كاتبة وليس لها حضارة بعيدة في مجال التنظيمات الإدارية لم يكن لديها مثل هذه المسميات وإنما أخذتها من الأمم التي سبقتها و كلمة ديوان أخذتها من الفارسية والتسمية قد تبدو عجيبة لأنها بدأت مع كسرة أحد ملوك الفرس مر على الكتبة الذين بجانب بلاطه فرأهم يعملون بجد ولا يكاد يتوقف فقال ديفا ديفا يعني يعني أنتم كالشياطين وتحولت من ديفان إلى ديوان ورحلت إلى الإنجليزية إلى ديفل معنى الشيطان وهي إشارة في البداية إلى وصف أولئك الذين يكتبون دون توقف وبنشاط منقطع النظير كأنهم ليسوا من البشر وإنما من الشياطين ثم أصبحت للمكان الذي يكون في هذا العمل أو هذه الكتابة واتجهنا وشفنا نفس اللفظة بالإنجليزية ديفل معنى الشيطان هي جاية من انتداد من كلمة ديفا اللي بالفارسية معناها الشيطان وتحولت عندنا ديوان اللي هو المكان الذي يكون لتنظيم المعاملات في أي قطاع من القطاعات تقول ديوان كذا ديوان كذا ديوان كذا ومعلوم أنه بدأت الدوام في عهد عمر بن الخطاب عندما وضع ديوان الجند وديوان الخراج وديوان كذا أيضا في بعض اللهجات الأخرى زي في الأردية عندما يريد أن يودع شخصا آخر يقول خدافس خدافس لو ألقيت نظرة على الكلمة وجدت أنها مكونة من كلمتين خدا معناها الله وحافظ العربية يعني كأنه يقول أنت في حفظ الله الكلمة بدأت هكذا خدا حافظ كلمة فارسية أو كلمة عربية ثم تآكلت مع الاستعمال فتحولت من خدا حافظ إلى خدا فس وعادة يقولها الناطقون بالأردية عند وداع شخص كأنه يقول في أمان الله في عندما يودعه أيضا في مجال الملاك الأغذية والأطعمة دائما ما تسأل ربة البيت على البقص ما الذي تستخدمه للمقليات وغيرها نجد أن الكلمة جاية من التركية وهي معناها الخبز المخبوز مرتين أو المحمص مرتين فيؤخذ الخبز القديم ويطحن ثم يحمص مرة أخرى فكأنه حمص أو خبز مرة هذا البقسماط يعني انتقل من التركية إلى العربية وأيضا انتقل إلى لغات أخرى زي في الألبانية بالإسمادة وفي الأرمنية نفس اللفظ تقريبا وقريبا منها أيضا من ال الكلمات اللي ترد دائما في عاميتنا بيانة من ما يشرب فيه الشاي طبعا الكلمة الفارسية أصلها تطلق على قدح الشراب 
وغير بعيد من هذا في اللهجه الكويتيه يقولوا استكانه عرفت استكانه شاي استكانات هذه استكانه جايه من الاستكان باللغه الروسيه ومعناها الفنجان ايضا في المسلسلات دائما ما نسمع فلان مرمطت عيشته فلان تمرمط ما ادري ايش عيشت مرمطة الكلمة جاية من المرمطون بالتركية ومعناها مساعد الطباخ لأن يعني مساعد الطباخ مسكين هو اللي يسوي كل شيء ويطبخ كل شيء وجاه وإذا خربت الطبخة قال الشيخ هذا هو السبب فتصير المرمطة والسب والشتم عليه فيصير هو المرمط يعني مثل ما قلتنا الفوطة اللي يعلق عليه والمشجب اللي يعلق عليه كل الأخطاء فجاية من من مساعد الطباخ المرمطون هذه وانتشرت إلى اللغات الأخرى ويقول لك فلان تمرمط في عيشه والزوج تمرمط في المدرمين فهي جاية من مساعد الطباخ وأكاد أجزم أنه كثير من الناس لا يعرف أنه المرمطون هو مساعد الطباخ في التركية أيضا وأن بعيدين عن الطبخ يقولون والله يا أخي خلنا أخذنا بفتيك طبعا بيقصدون شرائح اللحم البقري اللي هي بيف ستيك أصلها ولكن تحولت من بيف ستيك إلى بفتيك وأصبحت شائعة لدرجة أنه لا يكاد أحد يطلب هذا من الطبق يقول له والله اعطينا واحد بفتيك تعيد النظر الاصل الكلمة تجد انه بيف ستيك شرائح اللحم البقري ايضا التعبيرات اللي شائعه في مجال السياسه يقول لك ان حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر حساب الحقل لم يعني ان التوقعات لم تكن بحسب ما كان يؤمن للمراقبين طبعا البيدر لمن لا يعرف البيدر هو زاوية من المزرعة تكون أرضيتها من الحجر ينقل له ينقل له السنابل وتداس قديما حتى يخرج القمح فكأنه يقول لك أن الحسابات أنه ليس بحجب السنابل التي جلبنا لهذا البيدر خرج قمح كأن التوقعات لم تكن حسب ما كان ينتظر الناس التعبير أن حساب الحق لم لم يطابق حساب البيدر كلمة بيدر ليست عربية وإنما جاء يعني أتت من الفارسية من بيادة بيادة معناها الرجل التي تدعس على الأرض لتخرج القمح من السنابل ثم انتقلت إلى المنطقة التي يداس فيها القمح فأصبحت تطلق على المكان هذا يقال له البيدر ويجمعون البيدر على بيادر ويقول لك بيادر القمح يعني ما تجمع بعد دياسة السنابل من القمح ايضا هناك كلمه تتردد كثيرا الان ودائما نسمع لكلمه اوكي وكثير من الناس يرجعون العدد من الاسباب من اشهرها انه البحاره اليونان كانوا قبل التحرك تحرك الباخره يقول القبطان اولا كالا اولا كالا فاخذوا يعني كل شيء على ما يرام فاخذوا الاو من اولا وكالا اخذوا الكي فاصبحت اوكي هناك من يقول من اول كوركت اعتمادا على الصدى الصوتي الحرف السي ولكن ارجحها اللي دائما تشير له مراجع اللغه الانجليزيه ولا سيما اوكسفورد انها من احد المرشحين الامريكيين كان في مقاطعه 
كانوا ينادونه هو اول كندر هوك فاخذوا الاو من اولدر ومن كندر هوك اخذوا الكي واصبحوا ينادونه في الحمله الانتخابيه اوكي 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 وبعدها اصبح في نادي اوكي اللي نادي قائم بذاته وحزب واصبحت علامه على الرضا والقبول والموافقه يقول اوكي ايضا من الكلمات اللي شائعه في بعض العاميات وخاصه في بعض وسائل الاعلام عندما صارت الاحداث في مصر يقول لك البلطجيه سووا كذا والبلطجيه كذا والبلطجه اعمال البلطجه تجد انه الكلمه جايه من بلطه وجي بلطه معناها الفاس تركيا وجي لاحقه النسبه يعني حامل الفاس والبلطجيه كانت فقره فرقه في الجيش العثماني مهمتها فتح الطريق امام الجيش من تزيل العوائق الاشجار ما الى ذلك حتى يسير الجيش فرقه كامله كانت تحمل هذا الاسم ثم تحولت الدلاله من الفرقه اللي في الجيش الى الاشخاص الذين يقومون باعمال فيها كسر للنظام واعتداء على الاملاك وما الى ذلك ممتلكات فيقول لك اعمال البلطجه وبلطجي ومردها في الاساس الى حامل البلطه واللي حامل الفاس والفرقه اللي كانت في الجيش العثماني تفتح الطريق. ايضا الحياه عصرنا الحالي شاعت وفد يمكن كثير منهم من الناس ما يعرف اصلها يقول لك فلان والله يا اخي كدش شعره طويل وغير مرتب وجاي كذا منفوش يقول لك فلان وفلان كدش الله يمنع حلال كدش فلان ما ادري تجد الكلمه دي عجيبه يعني لو احد يدري عنها يمكن ما يستخدمها الان ولا جاء فريق من الفرق قال يا اخي والله ما عندهم الا كديش يعني لاعبين اي كلام تجي الى اصلها بالتركيه اكدش معناها الخيل او الحصان اللي ما عاد ينفع يعني لا يصلح للسباق ولا يصلح لل يا الله بس للنقل وللاعمال ثم بعدين تطور الدلاله اللي تطلق على الاشخاص غير النافعين احيانا بعض النواب زي في فرق كرة القدم من باب النيل من الفريق أو التعبير عن الانتعاق من الهزيمة قلت الله يا أخي كلهم كديش دول ما ما فيهم كأنه لاعب يفتقد المهارات ما في زي الخيل لما ما يشارك في السباقات وغيره وبالتالي يصبح فقط للتعتيل للنقل ولل <تصفيق> يعني ايضا من الكلمات اللي ترد في مجال المعمار الاستقاله هي الرفوف التي يضعها العمال حتى يقوم باعمال التلييص او الدهان وما الى ذلك في من الكلمه الايطاليه سكالا تعني معناها السلم ثم انتقلت من الايطاليه الى اللغات الاخرى وعندنا اصبحت من الكلمات اللي مستخدمه يقول لك صقاله وصقالات وفي المقاول اللي يقول والله صقلنا العماره يعني حطينا الصقالات وهي من الكلمات الايطاليه المهاجره ايضا كلمه اخرى شهيره بالتركيه وهي استخدمها احيانا احنا يقول كفلان نسيت ما ادري ايش يفرق يعني حلال طز ما هو الكلمه من التركيه طز معناها الملح وكان القافله عندما تمر على الحدود لا يؤخذ على الملح اي ضرائب لخاصه ثمنه فعندما تمر القافله يقول شو معك؟ قال والله معي طز قال روح اصبحت في الشيء التافه و ما زالت الكلمه مستخدمه في كثير من العاميات 